ഹലോ ഹൈഡബ്ല്യൂ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി എൻ എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വന്നത് നമുക്ക് സാറിന് നമ്മൾ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ബി സി എയോ അല്ലെങ്കിൽ എം സി എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എസിനെ പറ്റി ഒത്തിരി കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഡി എൻ എസിനെ പറ്റി മിക്കവാറും കേൾക്കുന്നൊരു ഒരു വേർഡാണ് ഡി എൻ എസ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലും അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലും അതുപോലെ എ പി ഐ കോളിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഈ ഡി എൻ എസ് നല്ലൊരു ഒരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഡി എൻ എസിനെ പറ്റി അപ്പം ഡി എൻ എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ ബുക്ക് പോലാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പം ഡി എൻ എസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഐ ഡബ്ല്യൂ ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രൗസറിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ തപ്പുന്ന അതിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് പോയി തപ്പി പിടിക്കും അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐ ഡബ്ല്യൂ ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി എൻ എസിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പേരിനെ ഒരു ഐ പിയിലോട്ട് മാറ്റുക അതാണ് ഡി എൻ എസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ള ഐ പികളെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഐ പികൾ കാണാതെ പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു കടമ്പയാണ് ഡി എൻ എസ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഡി എൻ എസ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു ഫോൺ ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഡി എൻ എസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീൽഡുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഡേറ്റ അത് എപ്പോഴും ശേഖരിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അത് അപ്പം ഫോൺ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള പേരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല ഫീൽഡുകളുണ്ടാകും ആ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഡി എൻ എസിനും പല റെക്കോർഡുകളാണ് അതിന് ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡി എൻ എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഞ്ച് റെക്കോർഡുകളാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ കുറേ അഡീഷണൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റി ഫുള്ള് ഒരു എൻ ടു എൻഡ് ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതും ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അറിവിലേക്ക് ഇത്ര ഒരു ഇത്രയും റെക്കോർഡുകളുണ്ട് അതായത് എ റെക്കോർഡ് എ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ നെയിമും ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസും തമ്മിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എ റെക്കോർഡ് എ റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റ് നെയിമുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു എ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നാല് എ ഉണ്ട് ആ നാല് എ റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നാല് എ ഉള്ള റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സി നെയിം എം എക്സ് എൻട്രി ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എസ് ആർ വി റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം റെക്കോർഡുകൾ സാധാരണ ഡി എൻ എസ് മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കുറച്ച് യൂസ് കേസും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ
നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലും ഒരു ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് ആകുന്നു ഒരു ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തും ഈ പറയുന്ന പോലെ നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ്സും വരുന്ന സോണുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ നാലെണ്ണം ഓരോന്നോരോ ഈ നാലെണ്ണം എന്താ നോക്കാം ഓരോന്നിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എസ് റിക്കേഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടു എന്നുണ്ട് ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പി സി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ആരെയാണോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർമലി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ ഐ പി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രൈമറി ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡി എൻ എസിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഐ പി ആയിരിക്കും കോൺഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എസ് സെർവറിൻ്റെ ഐ പി ഒളായിരിക്കും കോൺഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഡി എച്ച് സി പി വഴി ആയിരിക്കും അതൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവർ ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആയിരിക്കും അതൊരു സാധാരണ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗട്ടർ ഐ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഒരു ഡി എൻ എസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സെർവർ അതാണോ അതാണ് റിക്കേഴ്സീവ് സെർവർ അത് നമ്മളുടെ മൊബൈലിലോ സിസ്റ്റത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കോൺഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കോൺഫിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ഏരിയ തന്നെ കോൺഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാനിപ്പം ബ്രൗസറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രൗസറിന് ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ചെല്ലുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവറിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം അവിടെ ഈ റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവറാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഡി എൻ എസിനെ ഡി എൻ എസ് ക്വയറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി എൻ എസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അയക്കാറില്ല അപ്പം അതിന് ആണ് ഒരു പുതിയൊരു വേർഡും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ടൈം ടു ലീഫ് ടി ടി എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയും ടി ടി എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആ ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിൻ്റ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഒരു വാ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടൈം കഴിയുമ്പം എക്സ്പെയർ ആകും എക്സ്പെയർ ആകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഒരു ഫ്രഷ് ഡി എൻ എസ് ക്വയറി ഇടേണ്ടി വരും എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബ്രൗസറിനോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഐ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം ടു ലീവിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയൊരു കൊറിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എസ് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആ ഓതറേറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എസ് സിന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമലി എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഡി എൻ എസ് ക്യാഷ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് എല്ലാ ഒ എസും വിൻഡോസ് ഒ എസും മാക് ഒ എസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ലിനക്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒ എസിലും ഉണ്ട് ഒരു ഡി എൻ എസ് ക്യാഷ് മെക്കാനിസം അപ്പം ഒരു ബ്രൗസർ ബ്രൗസറിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒ എസിലുള്ള ഒ എസിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ക്യാഷിലായിരിക്കും ആ ഡി എൻ എസ് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്ര നേരം
എല്ലാ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ അതായത് അതായത് അതിന് ടി എൽ ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈനുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ നെയിം സെർവറും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് സെർവറിലാണ് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു യു ആർ എൽ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫ് യു ഡി എൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് യു ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് അപ്പം ഈ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ റൂട്ട് സെർവറിൽ ഈ ഈ റൂട്ട് സെർവറിൽ ഈ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ നെയിം സെർവർ അതിൻ്റെ നെയിം സെർവറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടി എൽ ഡി നെയിം സെർവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞപോലെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ്റെ നെയിം സെർവർ ആ നെയിം സെർവറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈനിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള സെർവർ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് എവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ സെർ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവറിലായിരിക്കും കോൺഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം റൂട്ട് 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 നെയിം സെർവറാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ നെയിം സെർവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ നെയിം സെർവറിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ഏതാണോ ആ ഡൊമൈൻ്റെ നെയിം സെർവർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം ഈ ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഡാഡിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോഡാഡിയുടെ നെയിം സെർവർ വാങ്ങിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം വൺസ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം സെർവറിലാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം സെർവറാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഡോട്ട് കോം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോഡാഡിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോഡാഡിയുടെ നെയിം സെർവർ ഉണ്ടാവും ആ നെയിം സെർവറാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ള ആ ആ സെർവറിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ എ റെക്കോർഡോ എം എക്സ് റെക്കോർഡോ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡോ അങ്ങനെയുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡും സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം സെർവറിലായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നാല് സെർവറുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി സി ഒ സിസ്റ്റവും അല്ല ഇത്രയും ഇടത്തും പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പി സി നിന്നോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവറിലോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം റിക്കേഴ്സീവ് റിസോൾവറാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെർവേഴ്സിനെയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ലെവൽ സെർവറിൽ പോയിട്ട് നെയിം സെർവറിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ്റെ നെയിം സെർവർ എടുക്കുന്നു നെയിം സെർവർ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നു ആ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ്റെ നെയിം സെർവറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം സെർവറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റിസോർവറിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐ പിയും അതുപോലുള്ള ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡും അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിനോ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫ്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ച